ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரொம்பவே சூப்பரான ஸ்வீட் பொங்கல் பண்ண போகிறோம் இந்த பொங்கல் பண்ணுறதில் டேஸ்ட் அதிகப்படுத்துறதுக்காக ஒரு சீக்ரெட் இருக்குங்க அதையும் பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்துட்டு புதுசாக கல்யாணான பொண்ணுங்களும் சரி சின்ன பொண்ணுங்களும் சரி இந்த பொங்கல் வந்துட்டு சட்டியில் வந்துட்டு வைக்கிறதுக்கு சிரமப்படுவாங்க இது வந்துட்டு குக்கரில் பண்ண போகிறோங்க பத்தே நிமிஷத்துக்குள்ளே பண்ணி முடிச்சிடலாம் நம்ம வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு கிஸ்மிஸ் முந்திரி தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாங்க வெளில வந்துட்டு நான் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம அளந்து தான் போட போகிறோம் சுக்கும் ஏலக்காயும் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி எடுத்துருக்கேங்க கால் டம்ளர் வந்துட்டு பாசிப்பருப்பு அப்புறம் நெய் தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த வெளில வந்துட்டு இந்த மாதிரி டார்க் கலராக இருக்கிறத எழுதி வாங்கினீங்கன்னா ரொம்பவே அந்த சுவை வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குங்க அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பொங்கல் செய்யும் போதே கரும்பு வாசனை தூக்கலாக இருக்கும் இந்த மாதிரி டார்க் கலர் வந்துட்டு வெளில வாங்கினீங்கன்னா இப்போ பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக தாங்க நெய் சேர்க்குறேன் இந்த சின்ன ஸ்பூனில் வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேங்க இப்போ வந்துட்டு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த முந்திரி பருப்பு வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் அளவுக்கு வர அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பொங்கல் வைக்கிறது வந்துட்டு சுலபமாக இருக்குங்க ரொம்பவே சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் கஷ்டமாகவே தெரியாது பொங்கல் வைச்சமா என்னடே தெரியும் அந்தளவுக்கு ஈஸியாக முடிச்சிடலாங்க இது நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம கிஸ்மிஸ் பழத்தோடு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இது வந்துட்டு நல்லா பலூன் மாதிரி உப்பி வரணுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா உப்பி வந்துருச்சா இப்போ ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ வந்துட்டு பாசிப்பருப்பு இருக்கு இல்லையா பாசிப்பருப்பு வந்துட்டு கழுவிட்டு இந்த நெய்யில் போட்டுட்டு நம்ம லைட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் அளவுக்கு வர அளவுக்கு வறுத்துக்கலாங்க இந்த டேஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே பிரமாதமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா பாருங்கள் அந்த நெய்யிலே வந்துட்டு புரியுது இந்த டைமில் வந்துட்டு அரிசி சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு சின்ன சின்ன நுணுக்கமான விஷயங்கள் தாங்க இது இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சோம்னா அது டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க இந்த அரிசி சேர்த்து கலந்து வறுத்து விட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்துக்கலாங்க கெட்டியான பால் வந்துட்டு நம்ம காய்ச்சணும் கூட அவசியம் இல்லை பாக்கெட் பாலாக இருந்தாலும் சரி பசும் பாலாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி இதில் ஊற்றிட்டு இது நல்லா சுண்டணுங்க இந்த சுண்டிட்டு அதுக்கு பின்னாடி நம்ம தண்ணி ஊற்றணும் அந்த டேஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இதுதாங்க இதோட சீக்ரெட்லாம் இந்த தண்ணி நல்லா பால் வந்துட்டு வத்திடணுங்க இந்த டைமில் நம்ம தண்ணி அளந்து ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்துட்டு நாலரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறேங்க ஒன்னே கால் கிளாஸ் வந்துட்டு நம்ம அரிசியும் பாஸ்பருப்பும் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ வந்துட்டு நாலரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் நம்ம ஒரு டம்ளர் பால் வேறு அதில் சேர்த்துருக்கோங்க இது வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா குழஞ்சு பொங்கல் வந்துட்டு நல்லா பக்குவமாக வெந்து வர அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க அந்த அளவுக்கு இப்போ நம்ம குக்கர் மூடி வச்சுக்கலாம் நான் வந்துட்டு ஒரு நாலு விசில் விட்டேங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னுமே குலைவாக வேணும் இதுவே ஓரளவு குலைவாக தாங்க இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு இன்னும் குலைவாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் டிசில் கூட விட்டுக்கலாங்க இப்போ வந்து தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த வெள்ளத்தை பாகு மாதிரி காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் வெள்ளத்தை சேர்த்தாச்சு இப்போ நான் வந்துட்டு ஒன்றே கால் அளவு எடுத்தோம் இல்லையா அரிசி ஒரு டம்ளர் கால் டம்ளர் வந்துட்டு பாசிப்பருப்பு அதே அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்துக்கலாங்க இந்த இனிப்பு வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் அதிகமாகவும் இருக்காது கம்மியாகவும் இருக்காது இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாகு வந்த பின்னாடி ரொம்ப நேரம் நான் அடுப்பில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க இந்த வெள்ளை கரைஞ்சாலே போதும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் வடிகட்டி எடுத்துட்டு இப்போ பாருங்கள் விசில் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா குலைவாக வெந்திருக்கு பாருங்கள் சாப்பிடும் போதே அப்படியே கையில் வெண்ண மாதிரி வரணுங்க அந்த மாதிரி வந்து குலைவாக வெந்து வச்சா பொங்கல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த பாகு கலந்துக்கலாம் பாகு கலந்துட்டு நல்லா ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது இப்ப இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்புறம் வெந்து எல்லாமே ரெடி ஆகி முடிச்ச போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா நல்லா கலர் ஆயிருங்க இப்ப நம்ம கொஞ்சமா பச்சை கட்பூரம் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க இது சேர்த்து நான் நல்ல ஒரு ஒரு வாசனை ஒர
இப்போ வந்து சுக்கு ஏலக்காய் பவுடர் போட்டுக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேங்க நான் போட்டுட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா வந்துட்டு ஒரு வாசனை கம்ம கம்மன் வாசனை வந்துட்டு வீடே பரவி இருக்குங்க இந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம கிஸ்மிஸ் முந்திரி போட்டுக்கலாம் இதில் வந்துட்டு நம்ம நெய் வந்துட்டு ஜாஸ்தி சேர்க்கலைங்க கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இறக்க போகும்போது கொஞ்சம் சேர்க்க போகிறோங்க ஒரு ஸ்பூன் வந்து சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் தாங்க சேர்க்க போகிறோம் இவ்வளோ தாங்க சூப்பரான குக்கரில் ரொம்பவே சீக்கிரமாக ரெடி ஆகக்கூடிய ஸ்வீட் பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டுலாம் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் ப